நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுங்க வணக்கம் வாழ்விய நலம் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் கடவுளை அடைய என்ன வழி இது தலைப்பு எந்த மதத்திலும் இல்லாத அளவிற்கு இந்து மதத்தில் தான் ஞான தத்துவங்கள் அதிகம் இருக்கிறது பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் இடையில் எத்தனையோ இயற்கை பேரிடர்கள் வெள்ளம் தீ இயற்கை கல்வன் கரையான் அந்நியர்களின் படையெடுப்புகள் என பல்வேறு பாதிப்புகளை கடந்தும் கூட ஒரு பெரிய அறை முழுவதும் அடுக்கி வைக்கும் அளவிற்கு தத்துவ நூல்கள் ஞானிகளாலும் ரிஷிகளாலும் முனிவர்களாலும் சொல்லப்பட்டவை இருக்கிறது இதில் தமிழை தொட்டு பார்க்காத நூல்களும் இருக்கலாம் ஒரு நூல் என்பது அந்த நூலாசிரியரின் கற்பனையில் உதித்த செய்திகளோ உரைநடையோ கவிதையோ கதையாகவோ இருக்கும் ரிஷி முனிகள் சொல்லிய எதுவும் அவர்களின் சொந்த சரக்கு அல்ல ஒரு ஊர்ல ஒரு ராசா இருந்தார் ராசாவுக்கு ஒரு மந்திரி இருந்தார் என்று கற்பனை குதிரையை தட்டிவிட்டு உருவானது அல்ல இதை நாங்கள் தான் எழுதினோம் என்று அவர்கள் ஒருபோதும் சொன்னதில்லை சொன்னவர்கள் சொந்தம் கொண்டாடாத போதும் அவர்கள் வழி வந்த சிஷியர்கள் அதை நன்றியுடன் நினைவு கூர்ந்தார்கள் இயற்கையோடு வாழ்ந்த ஞானிகளுக்கு இயற்கையாகவே தோன்றியது இயற்கை தந்தது இயற்கைதானே கடவுள் பெய்யும் மழையை வீசும் காற்றை கொந்தளிக்கும் கடலை கட்டுப்படுத்த முடியாத மனிதன் எப்போது உணர்வானோ தெரியாது வேதங்கள் என்பது ஞானிகள் தவத்திலும் தியானத்திலும் இருந்தபோது மனதில் தோன்றியது வரிகளாக உயிரெடுத்தது வார்த்தைகளாக வெளிவந்தது அதுதான் வேதங்கள் அவற்றை ஓதும் போது இயற்கையின் வடிவமான இறைவன் ஆட்கொள்ளப்பட்டான் ஒரு முறை இளையராஜா சொன்னார் எந்த ராகங்களும் எனக்கு சொந்தமானது இல்லை அது ஏற்கனவே சுரங்களாக காற்றில் பரவி கிடக்கிறது அதை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து தருகிற வேலைதான் என்னுடையது என்றார் இதைத்தான் ஞானிகள் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சொன்னார்கள் இறைவனால் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் பலருக்கும் சொல்லப்பட்டதும் விளக்கப்பட்டதும் உபதேசிக்கப்பட்டதும் காற்றில் கலந்து நிற்கிறது புரிகிற மாதிரி ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் நம்மை சுற்றியும் நம் உடலை உரசி கொண்டும் ஊடுருவி கொண்டும் எத்தனை எத்தனை அலைவரிசை சிக்னல்கள் சென்று கொண்டிருக்கின்றன அது டிவி ரேடியோ செல்போன் சாட்டலைட் சிக்னல்களாக கூட இருக்கலாம் அந்த ஒளிகளை கவர்ந்து இழுக்கும் குறிப்பிட்ட அழைப்பிற்கான செல்போனோ டிவியோ ரேடியோ இருந்தால் வெளிப்படுகிற மாதிரி ஞானிகள் தங்கள் ஞான கண்ணை திறந்து வைத்து கொண்டு காத்திருந்தார்கள் அவர்களுக்கு வசப்பட்டது ஒன்னும் இல்ல ஒரு வேலையும் இல்லாத ஓய்வு நேரம் நீட்டிப்படுத்தும் நிற்கிறை இல்லாத நேரம் என்றால் மனம் யோசிக்கும் என்ன யோசிக்கும் என்ன வேண்டுமானாலும் யோசிக்கும் ஆக்கப்பூர்வமாக சிந்திக்கலாம் அறிவு பூர்வமாக யோசிக்கலாம் அர்த்தமற்ற சிந்தனைகளும் இருக்கலாம் அடுத்த கூட்டு ராமசாமி கார் வாங்கியிருக்கான் போன வாரம் வர காசு இல்ல பணம் இல்லைன்னு மூக்கால் அழுதான் இப்ப எங்க இருந்து வந்திருக்கும் ஒருவர் யோசிக்கலாம் இது போல் அவரவர் அவரவர் வாழ்வியல் சூழலுக்கு ஏற்ப சிந்திக்கலாம் கர்ம யோகத்தால் தூண்டப்போடும் மனிதனை ஆசைகள் ஆள்கின்றன எதிர்பார்ப்புகள் இயக்குகிறது எல்லாமே என்னுடையது என்று சொந்தம் கொண்டாடும் குழந்தைகள் மாதிரி இல்லாமல் தன்னுள் உதித்த தத்துவங்களை பொது நோக்கில் சிஷியர்களிடம் சொன்னார்கள் சொன்னது எல்லாம் பாக்கள் வடிவில் இருந்தது பாக்கள் என்பது இசை இசை என்பது சுரங்கள் இறை குதிகள் அனைத்துமே பாடல்கள் தான் மந்திரங்களும் இசை வடிவ பாடல்கள் தான் இசைக்கு மயங்காதவர் யார் தவமாய் தவம் இருந்து பெற்றவில்லை தோல் மீதும் மார் மீதும் தாங்கி சுமந்தவனை பார்த்து வயசாயிட்ல வாய முடிட்டு ஓரமா உட்காரு என்று பெற்ற மகன் சொன்னால் அந்த தந்தையின் மனது எப்படி தவிக்கும் அந்த நேரத்தில் பக்கத்து வீட்டு டிவியில் அல்லது ரேடியோவில் இந்த பாட்டு வந்தால் எப்படி இருக்கும் தென்னைய பெற்றாய் இளநீரு பிள்ளைய பெற்றால் கண்ணீரு தென்னைய பெற்றாய் இளநீரு பிள்ளைய பெற்றால் கண்ணீரு பெற்றவன் மனமே பித்தம்மா பிள்ளையின் மனமே கல்லம்மா பானையிலே சோரிருந்தா பூனைகளும் சொந்தமடா சோதனைய பங்கு வச்சா சொந்தமில்லே பந்தமில்லே 
மனக்காயம் பட்ட தந்தைக்கு இந்த வார்த்தைகள் இதமாக இருக்கும் இசையால் தான் மனிதனை போலவே இறைவனையும் வசீகரிக்க முடியும் அதனால் தான் மந்திரங்களும் சுரங்களாக பாக்களாக இருக்கிறது ஐகிரி நந்தினி நந்திர மேதினி விஸ்வ வினோதினி நந்தனுதே கிரிவரவிந்தய சிரோதினி வாசினி விஷ்ணு விலாசினி சுஷ்ணுனுதே பகவதி கேசிதி கண்ட குடும்பினி பூரி குடும்பினி பூரி கிருதே ஜய ஜய கே மகிஷாசுரமர்த்தினி ரம்யகவர்த்தினி சைலசுதே என்று இசையால் அன்னையை வணங்கும் போது அன்னை வசப்படுவாள் அன்னையின் அருள் தடை இல்லாமல் கிடைத்து விடுகிறது வெறுமனே ஆலயங்களுக்கு சென்று தாயே துர்கையம்மா இதையெல்லாம் நிறைவேற்றி கூடு என்று பிரார்த்தனை செய்வதை விட மந்திரங்களால் துவித்தால் அதன் மகத்துவம் அதிகம் இதை ஞானிகள் மட்டும் உணரவில்லை நமக்கெல்லாம் நன்கு பரிச்சயமான ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் இறைவனை பாடல்களால் தான் துதித்தார்கள் இறைவன் இறங்கி வந்தான் ராமணன் சாமகானம் பாடித்தான் சிவபெருமானையே மயங்க செய்தான் முருகன் கூட அவ்வையை பாடச் சொல்லி கேட்கிறான் இருக்கட்டும் பொதுவாக வேதங்கள் எல்லாம் மனிதனை துறவரத்தை நோக்கி துரத்துவதாக ஒரு மாய தோற்றம் இருக்கிறது குடும்பத்தை உதறி தள்ளிவிட்டு காவிவிட்டு சந்நியாசம் போ என்று சொல்வதாக பலர் நினைக்கிறார்கள் அவ்வாறான எண்ணங்கள் தவறு வாழ்க்கையை வாழு நேர்வழியிலும் நேர்மையான முறையிலும் என்பதுதான் பல்வேறு தத்துவங்களாக விரிகிறது ஒரு மனிதன் சக மனிதனை துன்புறுத்தலாமா உன்னை போல் உணர்வுகள் உள்ளவன் உடல் உறுப்புகள் உள்ளவன் பந்த பாசங்கள் நிறைந்தவன் உண்டிலிருந்து வேறுபட இன்னொரு உருவமாக காட்சி அளிக்கிறானே தவிர மற்றபடி உன்னை போல் ஒருவன்தான் அவனை நேசி என்கிறது ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த உலகத்தையே மாற்ற வேண்டும் என்றுதான் நினைக்கிறார்கள் ஆனால் ஒருவர் கூட தங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என நினைப்பதில்லை அதுதான் சிக்கல் சரி நேசிக்கலாம் அது எந்த அளவிற்கு அதற்கும் ஒரு எல்லை இருக்கிறது அன்பே சிவம் அன்பே கடவுள் என வாழ்கிற ஒருவனை நோக்கி உன்னை கொல்லாமல் விட மாட்டேன் என ஒரு கூர்மையான ஆயுதத்தை எடுத்து கொண்டு ஒருவன் ஓடி வருகிறான் வருகிற வேகத்தை பார்த்தால் வெட்டாமல் விடப்போவதில்லை என்று தெரிகிறதா அப்போது அன்பே சிவம் அன்பே கடவுள் என்கிற தத்துவ போதனைகள் தேவைப்படாது அது உயிரை காக்காது அதே நேரம் உன்னை காப்பாற்றி கொள்ள நீ கத்தியை கூட இயந்தலாம் தவறில்லை தேவைப்பட்டால் அவனை கத்தியால் குத்து என்பதுதான் தத்துவம் இதைத்தான் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்கிறார் உன்னை அழிப்பதற்காக ஒருவன் ஆயுதம் ஏந்தி நிற்கும் பொழுது நீ ஆயுதம் ஏந்தலாம் தவறில்லை என்பதுதான் கீதையின் உபதேசம் இதை இன்றைய ஈபிக்கோ எப்படி பார்க்கிறது ஏற்றுக்கொள்ளுமா என்பதெல்லாம் அடுத்த கட்டம் ஆனால் உயிர்களை நேசித்தால் இறைவனை அடையலாம் என்பது ஒரு தத்துவம் அடுத்து இறைவன நினை உறுதியாக நம்பு அந்த நம்பிக்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என் புருஷ மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குங்க அவர் என்னை ஏமாற்ற மாட்டார் என்று சொல்கிற மனைவி சில பல ஆண்டுகளில் அந்த நம்பிக்கையை மாற்றிக்கொள்ளலாம் என் நண்பன் என் வளர்ச்சியில் அக்கறை உள்ளவன் அவனை முழுசா நம்புறேன் என்று நட்புக்கு இலக்கண வகுத்தவர்கள் கூட அவன் இப்படி செய்வான் நான் எதிர்பார்க்கலை என்று தங்கள் எண்ணத்தை மாற்றிக்கொள்ளலாம் அதை விடுங்க நம்மை விட உற்ற நண்பர் யார் என் மேல் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு என்னால் சாதிக்க முடியும் செய்து காட்டுவேன் வாழ்ந்து காட்டுவேன் என்று சொல்கிறவர்கள் கூட அடுத்தடுத்த தோல்விகள் ஏமாற்றங்கள் எதையும் சரிவர செய்ய முடியாத சூழல் வந்தால் சோர்ந்து போகிறார்கள் நமக்கு ஆகாது நம்மால் முடியாது என்கிற முடிவுக்கு வருகிறார்கள் இது போன்ற நம்பிக்கைகள் இறை வழிபாட்டிற்கு ஆகாது இரவு படுத்தால் காலையில் எழுவோம் என்பது நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையை போல் இறைவனை நம்பிக்கையோடு நினைக்க வேண்டும் நினைத்தால் துதித்தால் இறைவன் எப்போதும் பக்கத்தில் இருப்பான் ஒரு சமயம் பாண்டவர்கள் குடும்ப சகிதமாக உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அர்ஜுனனின் மனைவியான சுபத்திரையிடம் ஒரு மாய கண்ணாடி இருந்தது விட்டலாச்சாரியார் படங்களில் எல்லாம் மந்திரவாதியோ சூன்ய கிழவியோ ஒரு கண்ணாடிக்கு முன்னால் நின்று ஓம் காளி நீலி சிம்பளக்காச்சு என்று சொன்னதும் கண்ணாடியில் எதிர்முனை சம்பவங்கள் எல்லாம் பெருகிற மாதிரி அந்த கண்ணாடியின் முன்னால் யார் வந்து நின்றாலும் அவர்கள் மனதில் நீக்க வர நிறைந்திருப்பவர்கள் யாரோ அவர்கள் உருவம் கண்ணாடியில் தெரியும் 
அபிமன்யின் மனைவியான உத்தரைக்கு திடீர் யோசனை யார் யார் மனதில் யார் யார் இருக்கிறார்கள் என்பதை கண்டுபிடித்து விடலாம் என நினைக்கிறாள் முதலில் அவளே கண்ணாடி முன்னால் வந்து நின்றாள் கண்ணாடியில் அபிமன்யு தெரிந்தான் அவள் மனதில் தன் காதல் கணவன் அபிமன்யுவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை உடன் தன் கணவனை அழைத்தாள் அபிமன்யு வந்து கண்ணாடி முன்னால் நின்றான் உடனே உத்தரையின் உருவம் கண்ணாடியில் தெரிந்தது அவனுக்கும் தன் மனைவியை தவிர வேறு யாருடைய நினைவும் இருந்தது இல்லை அந்த சமயம் எதிர்பாராத விதமாக கண்ணன் வருவதை கண்டார்கள் ஆக கண்ணன் வருகிறார் அவன் மனதில் யார் இருப்பார்கள் என்பதை இப்போது பார்த்து விடலாம் என பஞ்சபாண்டவர்கள் நினைத்தார்கள் அர்ஜுனன் சொன்னான் கண்ணனுக்கு என் மேல் அளவற்ற அன்பு அதனால் கண்ணன் மனதில் நான் தான் இருப்பேன் என்றான் அதெல்லாம் இல்லை பெரிய மலைகளையே புரட்டி போடுகிற அளவுக்கு பலத்தில் சிறந்தவன் நான் தான் அதனால் நான் தான் இருப்பேன் என்று பீமன் சொல்ல நீதி தவறாதவன் என்கிற அடிப்படையில் கண்ணன் மனதில் நான் தான் இருப்பேன் என்று தர்மன் சொல்ல இப்படியே மற்றவர்களும் சொன்னார்கள் ஆனால் வெளியே சொல்லாமல் கண்ணனின் தந்தை வசுதேவனின் தங்கையான நான் அல்லவா இருப்பேன் என நினைத்தாளாம் குந்தி கண்ணன் உள்ளே வந்தான் வந்தவனை வரவேற்றவர்கள் எதையும் சொல்லாமல் கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு போய் கண்ணாடி முன்னால் நிறுத்தினர் அனைவரும் கண்ணாடியில் தெரியும் உருவம் எதுவென ஆவலோடு பார்க்க அந்த கண்ணாடியில் தெரிந்தது சகுனியின் உருவம் கண்ணா இங்கும் உன் சித்து விளையாட்டை காட்டுகிறாயா இல்லை நான் நேசிப்பவர்கள் என்றால் கோடான கோடி பேர் இருக்கிறார்கள் என்னையே இடைவிடாது நினைப்பவர்கள் மட்டும்தான் என் மனதில் இருப்பார்கள் என்னை வெல்வது எப்படி கொள்வது எப்படி என்பதை தூக்கத்தில் கூட சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறான் சகுடி கன நேரமும் என்னை மறக்காதவர்கள் என் இதயத்தில் இருப்பார்கள் என்று கண்ணன் சொன்னாராம் ஆக பக்திக்கு முக்கியம் நம்பிக்கை நம்பிக்கை உள்ளவர்களிடம் கன நேரமும் விலகாமல் கடவுள் இருப்பார் இப்போது விடை வருகிறேன் மீண்டும் வருவேன் கடவுளை அடையும் வழி என்ன என்பதை இன்னும் சொல்வேன் என்று சொல்லி உங்களிடம் இருந்து விடை பெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன்